pan nareszcie. Ja już się bałam, że w tym szpitalu to pan zamieszka na zawsze. Jak kolanko? Tam dobrze. Siła wróciła? Spróbuj się wypiąć, to zobaczysz, jak noga pracuje. O! <laughs> Jest zdrowie, to od razu i humor dopisuje. I to najlepszego sortu. Proszę. Coś tu się zmieniło? Nic. Nic. Po tej awanturze z nowymi meblami wtedy to nawet panu ołówka nie wymieniłem. Tak. Gabinet został odszczurzony, odkłaczony. Pod szafą tylko masa kocich wymiocin była. Ale to dopiero jak się odsunęło, to się zobaczyło. A zeschnięte, także szpachelką zebrałam i można jeść z podłogi. A ja panu naboje w pistolecie wymieniłem. Można teraz, o, zamontować i już śmiało. A ja, a ja, a ja, a ja, a ja, a ja. Odkurzyłam Piłsudskiego. Hmm. Bo to w końcu stulecie niepodległości mamy. No i tunel ewakuacyjny żeśmy poszerzyli, żeby pan nie utknął. No bo pan chyba przytył trochę. No dobrze w szpitalu karmili, nie tam, że kromka chleba i mortadela pan tak nabrał. Brzucha tak w sobie, co? Ja na tobie tę nogę zaraz wypróbuję chyba. A dlaczego, dlaczego pan prezes miałby się poddawać ewakuacji? Poparcie mamy rekordowe. Im brzydszy pomnik odsłaniamy, tym bardziej się ludziom podoba. A pani jak się czuje? Dobrze. Hmm. Tylko z dzieckiem kłopot mam, bo to już w ósmej klasie jest, a przez tę pana wyszczerzoną zołzę od edukacji to się roczniki zdublowały i pieprznik jest na piątkę z plusem. A panią jeszcze do Brukseli wysyła, żeby sobie pieniążków zarobiła. <śmiech> Raczej, żeby w łeb nie zarobiła. O Jezu. Prezes jest? Jest. Przyjmij mnie? Żartowałem. Jak dobrze być znowu tutaj. To, to, to co, pan z powrotem będzie tutaj siedział? No co, nie można? O Jezuniu, pewnie, że można. <śmiech> Niech pan tu sobie... Siedzi do końca świata. O, ale fajnie. Znowu będzie tak jak dawniej, po staremu, nie? Ja za moją ladą, prezes z Mariuszem w gabinecie, a pan w korytarzu, wieczny petent. Komu to przeszkadzało? No, coś się jednak zmieni i to zasadniczo. Co? No to, że ja zrozumiałem, że jestem dumnym prezydentem dumnego kraju i ja mam swoją godność. Ja tu nie będę siedział jak byle petent. Tylko jak? Tylko jak profesjonalny petent. Mam swoją poduszkę. Kawcie. Słówka. Word. To, to, to. Koc. Nawet lampę swoją wziąłem. Kto swoje nosi, o cudze się nie prosi. Ale się pan mości? Nie. Jak Mościcki, ja tu będę siedział na tym przedpokoju jak panisko, jak prezydent USA. Wszyscy będą stali, tylko ja będę jeden siedział. Agata, e, tylko obcinaczki do paznokci to chyba w pałacu zostawiłem. Hmm. To co tutaj się działo, jakby nie było? Kto to zaglądał? Wszyscy przychodzili się, niby o zdrowie zapytać. A tak naprawdę patrzyli, czy już można dziadkowe meble pozabierać, zwłaszcza fotel. Jakie hieny? A zwochali padlinę, to biegali naokoło. Tylko im się oczy świeciły w ciemności. Kto pierwszy kawał mięsa u dziabie? Kto pierwszy? Poczekaj, bo ja tego wszystkiego nie spamiętam. Gdzieś tu miałem notatnik. I ja niczego panu nie ruszałem. Niczego. O, chyba to to jest. Dobrze, no to mów mi, kto tutaj o wodę prosił. No więc tak. Zawsze pierwszy był Joachim. On. Poczekaj, poczekaj. Joa. Jest tutaj, no. Tak. Bo pan kiedyś chlapnął, że to może on będzie po panu. Przechodził, zglądał, czy flagi do połowy nie opuszczają. Ja cię opuszczę flagi. 
do połowy. Majtki do kolan cię opuszczę. Ale złego słowa na niego nie powiem. <śmiech> nie. Ale myślę sobie, że on pana specjalnie w te góry zabrał, żeby pan sobie całkiem to kolano rozwalił. Może tak być. Kolano. Tak. Jak w tej zabawie było, wie pan. Muzyka gra, to wszyscy chodzą na około stołka, grzecznie. Przestaje grać. Kto pierwszy przy stołku, ten siada, się pcha. O! I proszę. I pięknie. A tre. A co to się stało, że pan wrócił? No, parę rzeczy to. Żono bywa różnie, to się w domu nie chce siedzieć. Mimo, że ten dom to pałac. A widziałam, jak pana tam za łokieć trzymała w tej szkole, żeby pan tak nie krzyczał. Nie rozumie, o co chodzi, a się wtrąca? Mateusz też tak łaził. Oczywiście. Ale bo nawet lubię to taka, taki miły wilczek. Wilczek? Wilczek to on był. Teraz to on jest wilczysko. Pazury mu rosną, zęby, wie pan, sierść taka dziwna. Nawet jak pan do niego strzeli tymi nowymi nabojami, to tylko się kula po tej sierści ześlizgnie. Kula się ze... Naprawdę tak myślisz? Tak myślę, to tak mówię. Pan uważa, że on panu będzie ciągle przez te obręcz skakał, jak pan mu każe. A tu nie. On panu skoczy, ale do gardła ja się wgryzie. Dobrze. Mów mi, Mariusz, wszystko, co wiesz. Tak jest. I wszystko, czego nie wiesz, też mi mów. Jestem dla pana jak wiadomości dla Polaków. Rzetelne i uczciwe źródło sprawdzonej informacji. Co to się dzieje w tej pana kancelarii? Też jakaś kotłowa Nina. Z kolei to ja nie wiem o co chodzi. No już czwarty rzecznik. No. Oj, tam się jakieś frakcje porobiły. Kłócą się jedni ze wszystkimi, kto jest ważniejszy. No ja wchodzę, się pytam, co się dzieje? No ni nic. Ja zamykam drzwi i znowu to samo. Tutaj nie do pomyślenia. To prezes warknie to przez tydzień ze strachu nikt nic nie mówi. Ale jeszcze jedną kadencję to bym zmęczył. No a gdzie lepiej tego przypilnuje niż tu? No jakie to oszczędności są? Czyli, że jak prezes jakąś ustawę skrobnie, to po co niby ma się z nią pchać do pałacu, do pana, na krakowskie, przez całe centrum zakorkowane, benzynę palić, ochrona, policja na motorach? Jak pan to może spokojnie podpisać po drugiej stronie drzwi? Tanie państwo. Tatry. Tatry wysokie. A Zbyszek, jak chodził na około pana fotela, to aż mu się tyłek sam w jego stronę wyginał. Po kraka. No, po kraka. A Beata, co odstawiała? Ona też miała chrapkę na ojcowiznę. Ona na czarno przychodziła ubrana. Jakby chciała coś, wie pan, przyspieszyć. Jaka prędka. No. no. Jak ja ją zapisałem. To jest? Nie ma, ale mów. Ja to myślę, że ona nie panu, ale na panu by rosół zrobiła. I tak talerz wylizała, żeby po panu oczko tłuszczu nie zostało. Mieszkało się na wsi, to się jadło chleb z cukrem, ale jak się przeprowadziła do miasta, jaki jej się smak zmienił? O? Oczko tłuszczu. Tak. Slippers. A mam coś na buzi? No normalnie, nie mogę się na pana napatrzeć, no, jak na żywy ogień. O, 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 i te pana miny też. Ja już myślałam, że wszystkie wiedziałam, a pan zawsze coś nowego z twarzą zrobi. No, właśnie nie robię, tylko ten przemysł pogardy sobie mnie upatrzył, żeby mnie ośmieszyć, że niby jestem tylko zwykłym petentem. I mnie w smak jest, że pan to referendum przeprowadził. Właśnie nie przeprowadziłem. Jak to? Prezes mnie olał. The chairman. The chairman. Prezes. Ah. The chairman. Ja muszę do ubikacji, przepraszam. Jejko, jejko. A 
Antoni? Przyjechał z tymi swoimi misiami, forrami takimi wielkimi. Wyglądali jak mafia sycylijska. A ojciec chrzestny z nimi był? Był. Ale nie wysiadł. Tylko okno otworzył i się patrzył. Ja te swoje pierniki z Torunia. Niech je u mnie na stypie się prędko nie naje. Ja tu i patrzył, czy by tu u nas fili szkoły nie otworzyć. Aha, aha. Halo. Jeszcze nie teraz. Ja jeszcze trwam. No dobrze. Zróbmy sobie przerwę. A ty zrób mi herbatę. Fili ja chciał sobie otwierać. O kurde. Niezłome tu jest. O. A on tu zaglądał? Zaglądał. Ale cała reszta go obszczekała, się pokręcił i nie podszedł. Nie lubią go. Nie lubią. Powiedział, że będzie łączył i połączył. Wszystkich przeciwko sobie. I to wygląda, że on tu do nas wrócił na stałe. Naprawdę? Cały świat obszedł na obkoło i z powrotem do Pacanowa. Ojej. Ojej. We to jedno, drugie, tylko prezesa pan rozzłościł. Tylko pan obroże podciągnął o jedną dziurkę. Tak się wszystkim zdaje. A ja też mam swój plan. Plan? Jaki plan? Siedzi pan w przedpokoju, jak nie przymierzając babcia klozetowa. Tylko panu talerzyka na drobne brakuje. Z daleka to tak może wyglądać. Mm -hmm. Jak się śmieją. Ale jak prezes fajtnie. Który kotek będzie najbliżej miski? No wie pan! Odwieczne prawo natury. A ty? Co ja? A ty się nie szykowałeś, żeby mnie podsiąść? Ja? Gdzie ja? Za wysokie progi na moje nogi. Pan to zapisze. Za wysokie krzesło na moje giezło. Zapisał pan to? Tak. Mogę zobaczyć? Po co? Niech pan to zapisze jeszcze raz. Wielkimi literami, że Mariusz najlepiej. Tylko tyle. To dobrze. Żeby potem pan to mógł rozczytać, jak już źrenice zaczną gasnąć. <śmiech>